ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി നമുക്ക് കോയിൻ സൈഡ് ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം അതിനായി ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിന് രണ്ട് ലൈൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യാം അതിനായി ജോമെട്രിക്കൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോയിൻ സൈഡ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ മേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസും കോയിൻ സൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇനി അടുത്തതായി ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലൈനിനെ നമുക്ക് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് കോയിൻ സൈഡ് ഓപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായി ആദ്യം ജോമെട്രിക് സെക്ഷനിൽ കോയിൻ സൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇതായി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ലൈനോട് കോയിൻ സൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ പോയിന്റ്സ് പ്രകാരമായിരിക്കും ലൈൻസ് കോയിൻ സൈഡ് ആവുക നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈനിന്റെ ഈ ഒരു എൻ പോയിന്റിലോട്ട് സെക്കൻഡ് ലൈൻ കോയിൻ സൈഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കോയിൻ സൈഡ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ എൻ പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ലൈനിന്റെ ഈ എൻ പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കോയിൻ സൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതാണ് കോയിൻ സൈഡ് ഓപ്ഷന്റെ ഉപയോഗം ഇനി അടുത്തതായി കൊളിനിയ ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം കൊളിനിയ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് സ്പേസ് നൽകി ഒരൊറ്റ ആക്സസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൊളിനിയ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊളിനിയ ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ലൈൻ മേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ലൈനും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസും കൊളിനിയ ആയി പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെ നമുക്ക് കൊളിനിയ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഹോറിസോണ്ടലി അലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൊളിനിയ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ലൈനും സെക്കൻഡ് ലൈനും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസും ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കുന്ന കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ലൈൻസ് നമുക്ക് കൊളിനിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വേൾട്ടിക്കലി കൊളിനിയർ ആയി ലൈൻസ് പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതാണ് കൊളിനിയർ ഓപ്ഷൻ്റെ യൂസേജ് ഇനി അടുത്തതായി ഇവിടെ കാണുന്ന കോൺസെൻട്രേ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സർക്കിളിനും ഒരു സെൻറ്റർ പോയിന്റ് അസൈൻ ചെയ്യാം അതിനായി കോൺസെൻട്രേക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കിൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ രണ്ടാമത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിന്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ സെക്കൻഡ് സർക്കിളും പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിന്റെ സെൻറ്റർ പ്രകാരമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന വലിയ സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന ചെറിയ സർക്കിളിന്മേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വലിയ സർക്കിളിനകത്ത് ചെറിയ സർക്കിൾ പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ജോമെട്രിക് ടൂളിന്റെ യൂസേജ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഫിക്സ് ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഫിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ മുകളിലത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ പ്രകാരമാണല്ലോ മറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് അറേഞ്ച് ആവുന്നത് ഇവിടെ ഫിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഫിക്സ് ആയിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്ട് പ്രകാരമായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുക ഇവിടെ ഫിക്സ് ആയിരിക്കുന്ന ചെറിയ സർക്കിൾ ആയതിനാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വലിയ സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ
അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ നൽകി ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ പ്രകാരം ഇവിടെ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ നൽകുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പാരാമെട്രിക് ടാബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാരാമെട്രിക് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെയും ഡയമെൻഷൻ മാറുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പാരൽ ഓപ്ഷൻ പരിചയപ്പെടാം അതിനായി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പാരല ലൈ പ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ആദ്യം ഇവിടെ കാണുന്ന പാരൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനും അതേപോലെ മാറുന്നതായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈനിനെ മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസും ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നതായി കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെയും റിലീസ് ചെയ്ത് അതായത് പാൽ കൺസ്ട്രീൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതിനാൽ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനും അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം രണ്ട് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി പ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെ നമുക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഈ ലൈൻ ആയതിനാൽ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ലൈനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആവുക ഇനി നമുക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം ഈ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ഈ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ലൈനോട് സെക്കൻഡ് ലൈൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി പ്ലേസ് ആവും ഇതാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ജോമെട്രിക് കൺസ്ട്രെയിന്റ് യൂസേജ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഹോറിസോണൽ കൺസ്ട്രെയിനെ പരിചയപ്പെടാം അതിനായി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലൈനെ ഹോറിസോണൽ ആക്കുന്നതിനാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ലൈനിൻ മേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ഓപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ലൈൻ ഹോറിസോണ്ടലി പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതാണ് ഹോറിസോണൽ കൺസ്ട്രെയിന്റെ ഉപയോഗം ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് വേർട്ടിക്കൽ കൺസ്ട്രെയിന് പരിചയപ്പെടാം അതിനായി ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ വേർട്ടിക്കൽ കൺസ്ട്രെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ലൈൻ മേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലൈൻ വേർട്ടിക്കലി പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ കൺസ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ ഈ ലൈനിന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിനാൽ ഈ ലൈൻ വേർട്ടിക്കലി തന്നെയായിരിക്കും പ്ലേസ്ഡ് ആവുക അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ടാൻജൻ ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം അതിനായി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ടാൻജൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സർക്കിൾ ലൈനിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിളിനോട് ലൈൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ടാൻജൻ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സർക്കിളിനോട് ലൈൻ അറ്റാച്ച് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതാണ് ടാൻജൻ ഓപ്ഷന്റെ ഉപയോഗം അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്മൂത്ത് കൺസ്ട്രീനെ പരിചയപ്പെടാം സ്മൂത്ത് കൺസ്ട്രീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്പ്ലൈനിനെ ഒരു ലൈനായോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പ്ലൈനുകൾ തമ്മിലോ സ്മൂത്ത് ആയി ജോയിൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സ്മൂത്ത് കൺസ്ട്രെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്പ്ലൈൻ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്പ്ലൈനും ലൈനും സ്മൂത്ത് ആയി ജോയിൻ ആയിരിക്കുന്ന കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈനിന് പകരം ഒരു സ്പ്ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സ്മൂത്ത് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഷേപ്പുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പ്ലൈൻസും സ്മൂ
അതിനുശേഷം ത്രീ ഡയമീറ്ററിൽ ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത സർക്കിളിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ കൺവേർട്ട് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു സർക്കിളും എഫക്റ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഈ ഓപ്ഷൻ സർക്കിളിന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ ടെൻ എന്ന ലെങ്ത്തിലും മറ്റൊരു ലൈൻ ഫൈവ് എന്ന ലെങ്ത്തിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഈക്വൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെൻ എന്ന ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് ഫൈവ് എന്ന യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൈനും ഒരേ യൂണിറ്റ് മെഷറിൽ കൺവേർട്ട് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ലൈനും ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഷോ ഓൾ ഹൈഡ് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ലൈനും ഉള്ള കൺസ്ട്രൈൻസ് ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിളോട് കൂടിയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലൈൻ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ലൈനിനെ നമുക്ക് ഹോറിസോണൽ കൺസ്ട്രൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓരോ ലൈനിനോടൊപ്പം ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻസേർട്ട് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഈ സിമ്പിൾസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹൈഡ് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ മീൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടാമത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷോ ഓൾ എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഷോ ഓൾ എന്ന മേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ കൺസ്ട്രൈൻസും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയമെൻഷണൽ കൺസ്ട്രൈനെ പരിചയപ്പെടാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഹോറിസോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലീനിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സെക്ഷൻ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ നൽകാം ഇപ്പോൾ ലൈൻ തേർട്ടീൻ യൂണിറ്റ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതെ കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സിൽ ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ എൻറ്റർ ചെയ്യുക ഇതാണ് ലീനിയ കൺസ്ട്രൈൻ്റെ യൂസേജ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷനെ പരിചയപ്പെടാം അതിനായി നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ലൈനിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് ഈ ലൈനിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയമെൻഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ടു മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ആംഗിൾ ഡയമെൻഷണൽ കൺസ്ട്രൈനെ പരിചയപ്പെടാം അതിനായി നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നൽകാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നൽകാം ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ രണ്ടാമതായി സെലക്ട് ചെയ്യാം ആംഗിൾ മെഷർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നൽകാം ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലൈനോട് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുന്ന കാണാം ഇനി അടുത്തതായി അ ലൈൻ ഡയമെൻഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ലീനിയ എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നും ലീനിയ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്ററിലായിരിക്കും ഡയമെൻഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആവുക അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് അലൈൻ ഡയമെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ അലൈൻ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഡ്രാക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരു ഡയമെൻഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ തേർട്ടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലൈനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതാണ് അലൈൻ ഡയമെൻഷന്റെ യൂസ് അടുത്തതായി നമുക്കിവിടെ ഡയമീറ്റർ കൺസ്ട്രൈനെ പരിചയപ്പെടാം അതിനായി നമുക്കൊരു സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ ഡയമീറ്റർ കൺസ്ട്രൈൻ എന്ന ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ മെൻഷൻ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം നമുക്കിപ്പോൾ ട്വന്റി നൽകി എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതെ കാണാം അടുത്തതായി നമ
ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷനും ഇവിടെ കാണുകയില്ല ഇതാണ് ഡിലീറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്